O ki, dünyayı fetheden bir lider, dünyanın kralı ve Asya'nın efendisi, Büyük İskender. 180 saniyede Büyük İskender Asıl adıyla 3. Aleksandros veya yaygın adıyla Büyük İskender Antik Makedonya Krallığı'nın M.Ö. 336-323 yılları arasındaki krallıdır. Büyük İskender M.Ö. 356 yılında Makedonya Krallığı'nın başkenti Pella'da doğdu. Babası Makedonya Kralı 2. Filip, annesi ise Epir Kralı 1. Neoptolemus'un kızı Olympias idi. Eşleri Roxona, 2. Stateria, 2. Praesatis'tir. Bilinen tek çocuğu ise Roxona'dan doğan oğlu 4. Aleksandros'tur. İlk yıllarında İskender okumayı öğrenerek, lir çalarak, ata binerek, dövüşerek ve avlanarak soylu Makedonyalı gençliği usulünde yetiştirilmişti. İskender 13 yaşına bastığında babası Filip, ünlü filozof Aristo'yu ona yetmesi için tuttu. Böylece Aristo veya diğer adıyla Aristoteles, İskender ve yoldaşlarına tıp, ahlak, felsefe, din, mantık ve sanat hakkında eğitimler verdi. Sonrasında ise babasını suikasta uğrayıp ölmesiyle 20 yaşında tahta geçerek Makedonya'nın yeni kralı oldu. Filip'in ölüm haberi Dips, Atina, Teselya ve Makedonya'nın kuzeyindeki Trakya kabileleri de dahil olmak üzere birçok eyalette isyanlar çıkmasına sebep oldu. İsyan haberi İskender'e ulaştığında buna hemen ağır bir yanıt verdi. Tahta çıkışından beri Pers İmparatorluğu'na ele geçirmeyi hedefleyen Büyük İskender hemen sefer hazırlıklarına girişti. M.Ö. 333 ilkbaharında toplam 30 bin piyade ve 5 binin üzerinde suvariden oluşan ordusuyla yola çıktı. Silah ve güç dağılımı açısından çok iyi düzenlenen orduya mühendis, mimar, bilim insanı, saray görevlisi ve tarihçiler de eşlik ediyordu. İskender Pers ordularıyla ilk kez Granikos Savaşı'nda karşı karşıya geldi. Bu çarpışmada elde ettiği zafer ona Batı Anadolu'nun kapılarını açtı. Ardından bir diğer savaşta Pers hükümdarı 3. Darius'u da M.Ö. 333 yılının sonbaharında İssos çarpışmasında mağlup etti. Ardından İskender Suriye'den sonra Mısır'ı da topraklarını katarak bazı şehirler inşa etti. Pers topraklarını içine alan yeni bir imparatorluk kurmayı ve Asya'nın efendisi olmayı amaçlayan İskender daha doğudaki toprakları ele geçirmeye yönelik yeni bir sefer başlattı. Böylece Hindistan'ı da fethederek Babil'e kadar geldi. Bu arada Hindistan'la deniz bağlantısını sağlamak için Arabistan kıyılarına yönelik bir sefer için hazırlıklara başladığı sırada uzun bir içkili eğlencenin ardından hastalandı ve 12 gün sonra henüz 32 yaşındayken M.Ö. 323 yılında öldü. Cenazesi önce Menfis'e, oradan da İskenderiye'ye götürüldü. Daha sonra Jül Sezar tarafından da ziyaret edilen mezarı günümüzde kayıptır ve halen araştırılmaktadır. Girdiği hiçbir savaşta mağlup olmayan İskender, iktidarının uzun yıllarını eşi benzeri görülmemiş büyük askeri seferlerle geçirdi ve 30 yaşına geldiğinde Yunanistan'dan Kuzeybatı Hindistan'a kadar uzanan antik dünyanın en büyük imparatorluklarından birini oluşturdu. İskender'in kısa ömrü büyük imparatorluğunun parçalanmasına neden oldu. Krallık, Makedonya, Talemos Krallığı, Sulukos İmparatorluğu ve Pargemon Krallığı olmak üzere 4 ana parçaya bölündü. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.